Welcome, 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 дорогие друзья, с вами Виви, и у меня закончился марафон. Стрим на Твиче, голос осел, глаза все еще не могут отойти от компьютера, я снова сел за компьютер, потому что нужно записать для вас пикзем на сегодняшний игровой день. Вчера сыграла команда Mad Lions против команды Saigon Buffalo, и одержали победу со счетом 3-1. В то же самое время японцы одолели бразильцев 3-1. Именно примерно такие же результаты я вам и предсказывал. Ну и сегодня гораздо более тяжелые э, предсказания. Ну, помимо, конечно же, матча Royal Never Give Up против команды Detonation Focus Me. По сеточке, как вы знаете, на чемпионате мира э, проходит только... Две дополнительные команды из квалификационных матчей, потому что команда Dragon X одолела рояльцев и заслужила место в финале чемпионата, ну, в финальной части чемпионата мира. Фанатики одолели команду Evil Genius, хоть потом и проиграли Лаудом, кому не проиграли, уже забыл, да, Лаудом, а, тоже заслужили место там, так как Evil Genius, ну, не смогли не проиграть японцам. Не проиграли ни японцам, они бы заняли первое место, принесли бы мне очки в пикземе, я бы был рад, все было бы хорошо. Но Evil Genius и подставили нас немножечко с этим вот своим местом. Ну и теперь Royal Never Give Up и Evil Genius из своей группы номер два команды должна будет играть с командами третьими и четвертыми, а именно третья Mad Lions и Detonation Focus Me были четвертые в группе А. Японцев шансов практически нет, поэтому... Я уже отправил победу сюда, просто интересно, сколько здесь процентов. 5,6 человек верит, 5,6 процентов человек верит в то, что японцы победят. Тут будет 3-0, без каких-либо шансов. Я надеюсь, что, может быть, какие-то вей еще тут First Blood наделает, которые в пикзем отразятся. Ну и помимо этого, нужно, чтобы Галя не умирал, и Галя делал киллы, потому что у меня на нем тоже многое завязано. Что же касается матчей... Mad Lions и Evil Genius. Люди почему-то фанатеют от этой команды. 83 примерно процента поставлено на них, в то время как на Evil Genius всего лишь 17. И я тоже ставлю на Evil Genius. Попытаюсь объяснить свою позицию. Я считаю, что здесь будет примерно равная борьба. Где-то 65 на 35 в пользу Evil Genius. Примерно вот такие цифры я ставлю. То есть 3-2-3-1. Ожидаем результат. В 3-0 я не верю победу ни одной из команд здесь. Но и также слабо верю в победу Mad Lions 3-1. То есть, если уж Мэда и победят, то 3-2. А, поэтому переходим к обзору просто самих команд и почему я к этому подошел вот таким вот образом. Дело в том, что Mad Lions на этом чемпионате мира показали нам, уже показали нам, Никчемность низкого, никчемность Unforgiven. Это одни из худших показателей. Кстати, я не подготовил, сейчас быстренько это вам покажу. Одни из никчемнейших э, игроков получается их коллектива. Вот давайте отдельно бот возьмем и отдельно мид возьмем и будем сравнивать показатели. Ну, начнем, как обычно, с КДА. Это самое логичное. И мы с вами увидим, что Unforgiven по КДА держится вроде как даже выше, чем Каори, но при этом он фармится почти на одного крипа меньше. На одного крипа в минуту. Это очень много золота в минуту теряет этот игрок. То есть в среднем он проигрывает почти 17 золота в минуту бойцу. Следовательно, к 10 минуте это 170 золота, к 20 минуте это 350 золота и считайте так далее. Ну и в итоге вот он минус 1000 проигрывает ему в среднем по игре. Kill participation у него высокий. Это означает, что без команды Unforgiven ни хрена сделать не не может. Должна быть команда, чтобы он хоть какие-то килы зарабатывал, в то время как у Каоэри, наоборот, статистика идет в другой показатель. Дальше мы сравниваем их же по ГС. ГС это сколько денег вкладывает в тебя команда. И понимаем, что в Unforgiven это еще и команда не вкладывает деньги. Но напоминаю вам первый показатель Kill Participation. Это означает, что он во время тимфайтов даже килы не делает. То есть он тут не зарабатывает, он ассисты делает. А Каори, имея меньшее присутствие своих друзей вокруг, зарабатывает 25% золота своей команды. Это очень много. Ну и по килам, сколько денег он зарабатывает от киллов. Здесь 28,8. 33 и 1, то есть 33 процента киллов команды принадлежит Каори, в то время как Unforgiven 28,8. Тут скажет, что ну, это просто стиль игры команды э, Mad Lions, они играют через своего мидлейнера. Ну, для этого мы сейчас перейдем к статистике мидлейнеров, где посмотрим, что же у них. Опять же, включаем КДА. Видим низкого с 4.82 и видим Джоджо Пина с 4.05. Опять же, ниже показатель, но это не особо важно, учитывая, что Mad Lions еще сыграли дополнительные матчи, так что когда это могло поменяться. Меня больше интересует фарм. И фарм мы видим здесь уже в пользу идет как раз таки низкого. Но при всем при этом огромное количество kill participation а и золото команды вкладывается в него. 
Но при этом... А, нет, кстати, он, кстати, киллы делает. Прошу прощения, я, значит, криво посмотрел перед этим. Да, я хотел сказать, что он при этом он не делает киллы. Значит, киллы у нас расходятся по остальным игрокам. Ну, кстати, с Джорджи Пином я здесь профукался, ребят. Джорджи Пин получается послабее выглядит, чем низкий. И по показателям а, общим, и по вот этим <coughs> всем. Ну, ладно, ладно, ладно. Это тогда может быть не 65 на 35, а 60 на 40. Что же у нас касается джанглера, вот здесь главная сила команды. Как раз таки э -э Mad Lines, потому что Элоя, имея очень хороший КДА, имеет очень высокий kill participation, как и должно быть у Лесника. В то же самое время команда, к сожалению, Evil Genius, э -э похвастаться э -э сильным игроком не могут, кроме как КДА. Потому что kill participation низкий, золото зарабатывает мало, киллов делает очень мало. Здесь 29% киллов команды, 17% киллов. И у нас ждет, вот к чему я хотел все это привести, к какому общему знаменателю. Нас ждет то, что партия будет строиться таким образом. Команда Man Lights будет играть через верхнюю свою часть Задевая еще низкого, забивая полностью на Анфоргивана и Кайзера. В то же самое время Каори и Вулкан будут свободно доминировать над этими ребятами. И здесь вопрос, сможет ли Джорджи Пин держать низкого. По первым моим показателям, которые я смотрел, Джорджи Пин доминировал низкого. Возможно, это потому, что я вчера их смотрел. И вчера еще не учитывались матчи на Best of 5, 4 игры вот эти. А теперь уже, видите, низкий побеждает Джорджи Пина. Что же касается Инспайрда, он и не собирается побеждать Элла в лесу. Он собирается сдерживать его через Маука, через Трандла, через Поппи, через Вай, ну и других полутанков, полубрузеров. Ну а главная сила Evil Genius это, конечно же, команда, командный игрок Impact, который является чемпионом мира, не забывайте об этом. И еще один важный пункт, который идет в пользу команды Evil Genius, это, конечно же, то, что они участники многократных чемпионов чемпионатов мира и неоднократные чемпионы своего региона. В то время как Mad Lions хоть и были на чемпионатах мира, но никогда здесь далеко не проходили, в отличие от команды Evil Genius, кстати говоря. Но кто-то скажет, все точно так же можно говорить и наоборот. Полностью с вами соглашусь, поэтому они такие близкие, получается, команды. Поэтому на ваш страх и риск я сейчас вот беру чуть-чуть свои слова назад, 40... С э, 65 и 35 процентов ставлю 60 на 40, но точно так же я ставлю все равно победу за командой Evil Genius. Давайте просто импакт еще посмотрим отдельно, мне интересно. Может быть здесь тоже что-то поменялось после э, игрового процесса Best of 5, который вчера произошел. Нет, тут Лянг все еще на первом месте, Импакт все еще на первом месте с гигантским отрывом 7.11, в то время как Армут 3.27 это по КДА. Kill Participation Армут 58, потому что команда Mad Lions ничего не делает в одиночку. У Импакта нормально, он может и в соло боло сделать. И дальше 25% киллов своей команды он имеет, в то время как Армут 4, только 13. И при этом, посмотрите, чемпионы-то у них одинаковые. Ну, кто-то скажет, как это одинаково, там разные. Не, ну, тут разные только ГП против Морда Кайзера, если так задуматься. Реникто на тоже Армут сыграл, Атрокса оба играют, Гнара оба играют. А Рениктон здесь отсутствует, ну, не отсутствует, а... Бля, можно посмотреть всех чемпионов? Вот. А, нет, здесь Орн был, прошу прощения. Гнар, Атрокс, Орн, Мордекайзер. А здесь у нас был... Ну, на чемпионате. Кеннон был. Ну, короче, э, к чему я это веду? К тому, что главный это чемпион у них у обоих есть. А вот Мордекайзер ГП это единственная разница, казалось бы. Но Мордекайзер здесь тоже присутствует. Не забывайте, что все же импакт это Гнар Бейнер. Так что он вполне его сможет сыграть, если понадобится. Я боялся, что Мордекайзер не может сыграть, но он его может. А Армут ГП я что-то не помню от него. ГП за всю его карьеру. Что касается последнего показателя, это вложенные деньги команды. Э, 23%, 21%. Примерно равенство с небольшим перевесом в пользу импакта. Ну, наверное, как раз из-за того, что э, лесник очень много отдает импакту, чтобы тот мог развиваться. Так вот, моя мысль. Моя мысль какова, ребят? Моя мысль такова, что на этом чемпионате мира, э, как оказалось, главные не мидлейнеры. Главные это Адекери и топлейнеры. А вот лесник Элоя, который здесь как раз таки у нас э, является главным э, демедж дилером как вы могли заметить, главным килятелем, как вы тоже могли заметить, он может и не выстрелить. А может и выстрелить. 
60 на 40. Ставьте, как вам угодно. Но я отдал победу за команду Evil Genius. Кстати, что там по лидерам? А, лидеры 10 очков вроде все заработали. Потом я увидел, что кто-то заработал 9 очков. Я не знаю, как это работает. Ник Колд Стар у нас здесь висит в списке 8 очков. А Зака Антихайпа я вообще не видел. Потому что обычно, кто не в курсе а, по вот этому лидерборду... Может, я его пропустил? Сейчас еще раз Зак веду. Нет, Зака не находит. А, обычно по вот этому борду рейтинга только Зак со мной шел наравне по окончанию пикзема. Потому что все остальные из СНГ, они как будто, я не знаю, вообще не, не смотрят чемпионаты, вообще не соображают, какая команда кого побеждает. И как видите, в этом списке больше не осталось ни одного а, русскоговорящего. Остальные уже умудрились поставить мимо, хотя я не представляю, как можно было здесь поставить мимо. Мимо медлайнс и мимо японцев. Не удивлюсь, если завтра я зайду и вижу, что они еще и поставили победу японцам. Ну, чисто ради хайпа. Чтобы потом где-то написать в Твиттере или в Инстаграме, запрещенной организации ВРФ, да, что я поставил на японцев, японцы возьмите меня на работу. Ладно, все, эти шутки уже. Всем пока, всем счастливо, увидимся в следующем видео. Следующее видео будет посвящено обзору вот этих матчей, которые сейчас уже, я знаю, счет 3-1-3-1, ну что поделать, я их уже посмотрел.